Hallo und herzlich willkommen zurück zu Joyforce, heute mit der fünften Folge unseres Lego Star Wars Mock Projekts, der Schlacht von Devon. Letzte Woche gab es ja wirklich ein sehr, sehr großes Update. Wir haben hier nicht nur ein zweites Modul hinzugebaut, wir haben hier dann auch die erste richtige Mauer gebaut und dann eben die ersten Ranken. Ihr seht jetzt aber hier überall diese Leerflächen. Das ist jetzt wirklich das Projekt für diese Folge, das wir hier wirklich mal mit grünen Teilen zubauen. Ich würde sagen... Los geht's. Und nach einer Stunde ist dieser Abschnitt schon geschafft und das sieht zwar jetzt auf den ersten Blick nach einer ziemlich einfachen Arbeit aus, was es natürlich auch ist, aber das ist auch nicht ganz unwichtig, denn ihr seht, wir bauen ja nicht mit den großen Baseplates von Lego, sondern mit zusammengebauten Plates. Die sind natürlich etwas instabil und dafür ist das hier auch ganz wichtig, dass wir einmal eine Schicht Plates nochmal drüber legen mit Wigs, damit das nachher eben ganz stabil ist. Ja, und das hier ist einfach notwendig, weil es uns jetzt einfach viel einfacher fällt, hier drauf etwas zu bauen. Das wird natürlich noch viel, viel detaillierter und wie gesagt, ist jetzt einfach der erste wichtige Schritt. Und was natürlich auch wichtig ist, dass wir das hier sinnvoll einbauen konnten. Das liegt ja etwas schief, ich kann das gerne einmal hier rausnehmen. Und das seht ihr, hier sind jetzt einfach eine Schicht drunter nochmal teils, weil sonst würde das ja hier nicht genau reinpassen. Aber so passt das. Klar, man sieht es ganz, ganz leicht, aber wenn man hier einfach jetzt ein paar Pflanzen drumherum baut, dann ist das eigentlich ganz sinnvoll versteckt. Deswegen... Hier müssen wir das natürlich nochmal machen, weil das ist hier ein bisschen schwieriger, aber auch das ist auf jeden Fall machbar. Und ja, war jetzt einfach ein erster richtiger Schritt, um eben hier das finale Terrain zu bauen. Und das nächste, was wir gemacht haben, ist hier noch so ein ganzes Mauerteil, einfach genau dasselbe wie hier. Ich zeige das aber auch nochmal von dieser Seite. Wie ihr sehen könnt, besteht das Ganze eigentlich, es ist so ein Klotz, einfach nur aus farbigen Bricks, damit das schön stabil ist. Und hier auf der anderen Seite, ihr merkt schon, da fehlen ein paar Teile, da haben wir aber auch schon eine Bricklink-Bestellung gemacht, die dürften irgendwann jetzt ankommen. Hier habe ich jetzt noch nicht weitergemacht, weil das muss noch alles ein bisschen angepasst werden. Aber der nächste Schritt ist sehr interessant. Das Teil, was er jetzt noch gefehlt hat, ist, wie ihr sehen könnt, hier dieser Bereich. Und wenn wir uns jetzt nochmal diese Aufnahme anschauen, da waren wir uns ja noch nicht ganz eins, wie wir jetzt diesen Bodenbrücken da eigentlich in welcher Farbe belegen. Wir haben uns aber jetzt gedacht, wir experimentieren da etwas und wir haben jetzt schon ein kleines Ergebnis. So, und das Erste, was wir jetzt gemacht haben, ihr seht ja hier überall diese Brick Modified, sind wir jetzt hingegangen, wir haben hier dieses Teil hier angeheftet, sieht eins zu eins von der Seite gleich aus und wir haben uns jetzt hier einfach mal für die Farbe Dark Ten entschieden, weil wir dachten, das passt eigentlich sehr gut, hier auch nochmal mit dem Bild als Vergleich. Das Einzige, was jetzt dort noch fehlt, sind natürlich noch ein paar kleine Muster, diese Strukturen, die wir auch auf der Brücke auf dem Boden erkennen. Und der ganz wichtig ist eben auch, das Ganze ist ja so ein bisschen in der Stud Not on Top Technik gebaut, ist einfach leichter, damit kann man hier auch alles schön auffüllen und natürlich für die Muster wird das sehr passend sein. Und wie bereits am Anfang versprochen, haben wir es jetzt gemacht, nämlich hier die Pflanzen gebaut. Und ich würde sagen, wir lassen euch jetzt einfach ein bisschen mit den Bildern alleine, damit ihr euch das Ganze erstmal auf euch wirken lassen könnt. Wir sind auf jeden Fall sehr begeistert, wir haben auch wirklich extrem lange hier rum experimentiert, Deswegen lass uns jetzt mal ins Detail gehen. Fangen wir zuerst mit der Farbauswahl an, denn das ist vielleicht sogar die größte Kritik. Ihr merkt, hier sind wirklich nur zwei Farben enthalten plus eine dritte in einigen Akzenten, nämlich einmal Olive Green, das ist das hellgrüne, Dark Green, habt ihr schon öfters gesehen, und ab und zu Reddish Born. Das liegt vor allem am Planeten. Wenn wir uns die Aufnahmen einfach mal anschauen, das ist ja so alles ziemlich düster in so einem Grünton. Um das eben einzufallen, haben wir uns dazu entschieden, wirklich mit wenig Farben ähm, eben zu bauen. Man muss auch immer bedenken, wir bauen hier einen Star Wars Planeten. Ihr dürft das nicht mit unseren Planeten gleichsetzen, wo es die Natur vielleicht etwas anders aussieht. Das hier ist eben die Natur von einem bestimmten Planeten und deswegen haben wir das eben so versucht in zwei Grundfarben zu bauen. Jetzt zu den Pflanzenarten. Wir haben ja euch ja schon das hier einmal gezeigt mit den Pflanzen an der Mauer. Die wachsen natürlich dann auch hier am Boden und ab und zu auch an anderen Stellen. Das ist eigentlich ganz cool. Und sonst sind es eben vor allem Ranken. Hier natürlich die großen, die haben wir euch jetzt gezeigt. Plus, wie ihr sehen könnt, haben wir das jetzt auch so gut wie es ging verdeckt. Klar, es ist nicht perfekt, aber es geht halt nicht anders. Wir haben es wirklich versucht, so gut wie möglich eben alles zu verstecken, die Unterkonstruktion. Und da haben wir dann auch wirklich... Olive Green am Boden benutzt. Die anderen Ranken, zum Beispiel jetzt die hier, sind ja diese Dino-Teile. Die sehen einfach super aus als Ranken. Das sind vielleicht so 
kleinere Varianten, die eben jetzt erst wachsen und dann hier eben die ganz kleinen Ranken plus auch so mittelkleine große Ranken, die eben jetzt auch langsam wachsen. Und zum Schluss noch ein paar Worte zum Boden allgemein. Erstmal, die Pflanzen haben jetzt auch nicht willkürlich gesetzt. Ihr könnt sehen hier immer so an bestimmten Orten, wo die wachsen, nicht jetzt alles quer durcheinander. Den Boden besteht jetzt nicht nur einfach aus Plates. Wir haben da auch ab und zu so mit Slopes, wie zum Beispiel da hinten so, eine kleine Erhöhung eben eingebaut, damit da ein bisschen Abwechslung eben drin ist und dann eben dieses reddish Born. Vom Nahen sieht es vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, aber je weiter man weggeht, desto besser wirkt dieses Braune und bringt einfach diesen nötigen Kontrast in das ganze Grüne mit rein. Und das war's jetzt auch mit diesem Update und wir sind jetzt sehr auf euer Feedback gespannt. Natürlich hier auch einmal zur Farbe Dark 10. Da gibt es jetzt aber ein kleines Problem, das zeigen wir euch aber einfach nächstes Update. Aber wir können trotzdem mal sagen, ob die Farbe Dark 10 gut passt. Und dann natürlich hier zu den Pflanzen. Das war wirklich extrem viel Arbeit. Wir haben wirklich oft miteinander geredet, viele Tage lang, viele Stunden gebaut. Deswegen gibt uns da einfach euer Feedback, ob das so gut ist. Wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden und lasst einfach gerne an dieser Stelle ein Like und dann eben einen Kommentar da. Wir sehen uns damit bis zum nächsten Update. Bis dahin, euer Joyfast Joy Team. Team. Tschüss! Tschüss.